Good evening. Hi, good evening. How are you? How was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Uh -huh. Good. Good evening, good. teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you? How was your weekend? Did you have a good weekend? Your weekend. Did you enjoy it? Enjoy your weekend. Disfrutaron su fin de semana. Yes. Okay, nice. The weather was okay. Today is really. Okay, I'm happy that you have enjoyed your weekend. And how was your Monday? Was it very busy? Are you very busy today or it was relaxed, a relaxed Monday? And relax, relax Monday teacher. Oh, excellent. Nice. So, um, do you remember the last topic that we studied? Estuvimos viendo, ¿se acuerdan? No. Yeah. We are studying dates, how to talk about dates in English. Estuvimos haciendo, talking about dates special occasions to practice dates in English. Uh, so to continue practicing or reviewing the last topic from Friday, uh, we're going to start. Vamos a empezar acá. Okay, so this is where we stop in the Friday with some vocabulary. So this vocabulary, it's about ways to celebrate. So I'm gonna share the audio with you so that you can listen and repeat at home. Let's repeat one more time.
Do you have any question about vocabulary? Questions? Pre pregunta, teacher. Yes. Eh, ¿Algún compañero escuchó el audio o solo yo no lo escuché? <risa> Oh, yo, no, yo, yo tampoco. No. Ay, muy bien, ¿por qué no me dijeron? Bueno. No, yo te reinicié todo porque no, no escuchaba, pero creo que no nos pudieron. Pensé que era mi internet, por eso no vi. No se escuchó. Yo también, okay. eh, yo también. Bueno, veamos. Bueno, escuchamos ahora. Page 76. Ahora sí escuchan. Ahora. Hoy sí. Yes. Okay. Bueno. Hoy sí. Gracias. Bueno. <laughs> A usted. Exercise 10. Word power. Ways to celebrate. Part A. Listen and practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Page 76, Exercise 10, Word Power, Ways to Celebrate, Part A, Listen and Practice. Decorate. Eat special food. Go to a parade. Give gifts. Watch fireworks. Play music. Go on a picnic. Wear special clothes. Okay, questions about vocabulary? Yeah, teacher. Uh-huh. What is your question? Uh, go to go to a go to a pre, pre, parade. 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 Uh-huh. Go to a parade. parade. Uh -huh. Go to a parade. Uh, five words or fire words. Fireworks. Fire. Fireworks. Fire. Uh -huh. Fireworks. Fireworks. Oh, okay. Thank yes. you, teacher. You're welcome. Any other question? No, teacher. Okay. Is the vocabulary clear? Yes. Okay. So, the next exercise, uh, this, uh, este vocabulario le va a ayudar eh, con el siguiente ejercicio que tenemos. Just let me share the presentation again. Okay, can you see my screen? No. No. Okay. Can you see it now? I see. Okay. So, the next exercise is uh, to continue practicing. Vamos a continuar practicando eh, a manera de repaso y refuerzo lo que vimos el día viernes, que estuvimos hablando de fechas. Como decíamos que se utilizan números ordinales para hablar de fechas en inglés, ¿ok? Por ejemplo, no decimos October 31, sino que se dice October 31st. 
So, uh, we have a question there. Tenemos alguno, un ejemplo acá. Eh, vamos a hacer dos preguntas. Por ejemplo, when is Children's Day? The answer, it's on October 31st. Then the next question, how do you celebrate it? I usually take my kids out for lunch and give them a small present. Okay. Si se dan cuenta, estamos eh, uniendo el, el tema de las fechas y también estamos eh, poniendo en práctica los adverbios de frecuencia. Otra pregunta podría ser, por ejemplo, preguntar, um, when is Mother's Day? Okay. Eh, y la otra persona contesta, it's on May 10th. Y yeah. Y bueno, vamos a hacer la pregunta, how do you celebrate it? So you can say, I always visit our, my sister and I celebrate with her and her kids, uh, etc. Cómo celebran el Día de la Madre, cómo celebran el Día del Padre. Um, y ahí pueden decir, por ejemplo, how do you celebrate New Year's? Ah, I usually, well, I always give present to my family we um we normally wear special clothes and i always decorate my house okay está claro lo que vamos a hacer okay eso es para que practiquen speaking también reforzando el vocabulario que hemos aprendido y los temas que hemos estado viendo. Vamos a hacer la práctica en grupo y acuérdense que es libre. Pueden las dos preguntas. When is tal fecha? When is Mother's Day, Children's Day, Christmas Day, etc. Valentine's Day. Y luego eh, contestan cuándo es usando los números eh, ordinales. Acuérdense. Y cómo lo celebras eh, dando regalos, yendo a desfiles con juegos artificiales, etcétera, el vocabulario que acabamos de ver. Y vamos a hacerlo en grupos. So you can. Oh, it's just, just uh, a very few people. Bien pocos se han unido. Pero bueno, vamos a esperar a los demás y los voy a ir uniendo a los grupos. Hay una presentación, ¿verdad? Yes. Ah, pero es la misma de la vez pasada. Sí, creo, sí. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. No, no me aparece todo. Deme un minuto, por favor. Ok. Oh, you see. When is, when is it is on? How do you celebrate? ¿Cuál es la siguiente pregunta? No me acuerdo. How is, eh, ¿cómo lo celebran? No, eso es how do you celebrate? Creo.
Okay, I think I prepare is back. Yes, todos están de regreso. ¿Cómo les fue? Excelente. Bien. Bien, nos inventamos unos días. No, eh, descubrimos unos días. A really nice. The North Days and the Accountant Day. Day, uh -huh. Pero eso lo celebramos trabajando. Mother's Day. Mother's Day, Father's Day, Independence Day, New Year's Day, Christmas Day. Ok. New Year's Eve. Eve es... Eh, Like this. Ahí se los escribí New Year's Eve. Es el, la víspera de Año Nuevo que sería el 31, 31 de diciembre. De uh -huh. diciembre. Ah, December okay. 31st. Uh -huh. December 31st. Okay. Es December Gracias. 31st. And New Year's is the January 1st. Uh -huh. And Valentine, uh, when is the Valentine's Day? <gasps> It is in February 14th. Uh -huh. We I usually celebrate send flowers for my love. <laughs> nice. <laughs> <laughs> and eat out, an outside uh, of the house, eat in a restaurant. Oh, okay. Do you wear special clothes? Eh, no, the same clothes <laughs> all the way. Okay. <laughs> the best clothes you have. Yes. Le, llam, le llaman Romeo. Okay, <laughs> nice. But it's good. <laughs> nice. Congratulations. Gracias. Thank you. <laughs> okay, so let's continue here. I hope that everybody has practiced and also, well, today we're going to finish section number two, of course. Vamos a, a terminar la sección número dos ahora eh, con un repaso. Bueno, ya nos faltan como tres páginas de la sección dos para finalizar y también vamos a revisar la plataforma. Debe de estar terminada la sección uno. Eh, ya la mayoría son uno o dos, creo que no la tenían completa la última vez que revisé. Eh, la sección dos tiene que estar finalizada y después de la sección dos está el midterm exam. También lo vamos a ver para eh, hacer los items que están ahí y revisar que todo esté bien. Porque para mañana a medianoche más tardar deben de estar esas tres cosas completas en la plataforma. Sección uno, dos y midterm exam. Eh, yo creo que ya por ahí de estos días les van a empezar a, a pedir lo de los, eh, la documentación para inscribirse al siguiente módulo. Recuerden que, bueno, pues eh, eso es importante tener todo así para ir haciendo la reserva. También, pues, eh, con los chicos de administración pueden eh, eh, solventar dudas respecto a la inscripción, respecto a los cursos, eh, pues si sienten que... Um, que pueden ir más adelantado, ¿verdad? Pueden pedir que les hagan un examen de un placement test para que los muevan a un este, módulo más avanzado, ¿verdad? Eh, pero eso es con la gente de administración para que no los inscriban en el siguiente, ¿verdad? Sino que les hagan una evaluación. Eso en caso que si se sienten bien así, en el, pues sigan el... el, el hay que seguir el, el básico 3, ¿verdad? Yo creo que la mayoría se irían para el 3, ¿verdad? Básico 3, la gran mayoría. Entonces, pero sí, he de ir viendo todo eso con tiempo para que no les vaya a generar ningún problema, ¿verdad? El no tener los papeles o el de repente me volvieron a inscribir en un módulo que yo no quería, ¿verdad? Etcétera. Entonces, para ver todo eso con tiempo, pues es bueno que, que vayan hablando con los chicos de, de, de administración. Ya les van a estar pidiendo los papeles, entonces cualquier duda que tengan, este, pues ellos con el mayor de lo justo le van a atender. Entonces, bien, seguimos con...
la asistencia. Vamos a hacer el primer chequeo para no interrumpir ninguna actividad. Eh, vamos a comenzar. Eh, remember, say present and turn on your cameras if it is possible for you. So, Ana Elizabeth Sánchez. Present. Thank you. Ani Damali Villalobos. Ani. No está Ani. Brian Ernesto. Brian Ernesto tampoco. Candida Luz. Present teacher. Thank you, Candy. Diana Verónica. Eric Josué. Eric Josué. Glenda Carolina. Thank you, Eric. Glenda Carolina. Present teacher. Glenda. Mm. Henry Emerson. Present teacher. Thank you, Henry. Asmin de Los Angeles. Jorge, tampoco creo. José Alfredo. José Present Alfredo. Present teacher. Thank you. Mm, José Osvaldo Valle. Present teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present teacher. Thank you. María Julia Ramos. Present teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Marjorie Angélica. Marni Betsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present teacher. Thank you. Wilfredo José. Present teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present teacher. Thank you. Rosemary Jennifer. Rosemary Jennifer. Y Sandra Yamilet. Present. Thank you. Okay, let's see. Okay. Well, let's continue with the presentation. I'm going to share again the screen. There we go. Okay, here on page 26, we have a conversation um, about the use of need to and have to. So both are similar in meaning. So when I say I need to, it's like es, um, estoy expresando que necesito algo. Yo necesito hacer algo. It's like personal, like, but if I say I have to, es como tengo que, como algo eh, obligatorio, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre need to y have to. So let's practice this conversation. Just, um, it's just John and Anne. And remember, this doesn't include audio, so you will have to repeat after me. Let's say, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule some meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting.
do you have any question about pronunciation or the meaning of any of these words? Yes, teacher. Yes? Reschedule. Re Reschedule. 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 Ajá, uh -huh. excelente, María. Reschedule. Mm -hmm. Es reagendar. Reschedule. Mm -hmm. Reschedule. Reagendar. Any other question? Sí, in the last sentence that sounds interesting. Interesting. Mm -hmm. Uh -huh. Interesting. Interesting. Uh -huh. Interesting. El, 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 la fuerza de Bopa como en la primera sílaba. Interesting. Interesting. Y interest. Uh -huh. Interesting. La primera E no se pronuncia. Interesting. Interesting. Uh -huh. okay. Interesting. That sounds interesting. Ok, gracias. Any other question? Okay, if there are no more questions, let's practice one more time. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, volunteers to yes. Eh, en el primer párrafo, como me, me siento bien, me trago en decir something you need to do tomorrow. Something, 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 como something, 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 something. Something. something something to do tomorrow something to do to tomorrow well, uh -huh. is there something you need to do tomorrow lo puede hacer despacio no se presione tanto tampoco is there something you need to do tomorrow okay something you need to do tomorrow ajá uh -huh. y vuelvo a repetir something you need to do tomorrow Something you need to do tomorrow. Ya ve, no se traba. Solo repítelo. Is there something you need to do tomorrow? Something you need to do tomorrow. Ya yeah, ve. Yeah, you got it. Es práctica. Thank you, teacher. <laughs> You're welcome. Any other question? Algo otra pregunta? Okay, volunteers. Do we have volunteers to role play? Me, teacher. Okay, Yesenia and Ramiro. Okay, yo soy John. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some client and you. 
Well, I have to reschedule to meeting to, for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, pretty good. Thank you so much. So just remember uh, reschedule. Re reschedule. 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 Uh -huh. Reschedule. Reschedule. Uh -huh. okay. And then the other is uh, canceled. Canceled. Uh -huh. La E no se pronuncia. La, la última E. Canceled. Canceled. They were canceled today. They were canceled today. Yes. Uh -huh. Excellent. Thank you so I much. I have to reschedule. Gracias. Creo que en el siguiente módulo ven el pasado simple con ED. Y son tres diferentes pronunciaciones. En el próximo módulo van a ver que a veces casi no suena la diferencia eh, con decir cancel a canceled. Es bien mínima. Canceled. Yes. Any other two volunteers? Sandra, who would like to? Ah, uh, and Eric. Sandra and Eric. Thank you so much. Okay. Eh, yo soy John. Okay. <laughs> And is there something you need to do? You need to do tomorrow. Eric. Eric. <laughs> Tenía, tenía apagado el micrófono. Ah, ok. Después de empezar a probar, por favor. Ok, nuevamente. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call uh, some client and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that today, that too bad. Yes, I have to pro provide important information to some customer. That sound uh, in interesting. Inter interesting. 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 Okay. Interesting. Interesting. Ajá, la primera E no la pronuncian. Interest, como interesting. Interesting. Oh, interesting. Excellent. Interesting. Thank you. Mm -hmm. Okay, another word that I heard mispronounced was provide. 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 Uh -huh. Excellent. Yes. I had to provide. Oh. Yes, that's right. <laughs> Excellent. Any other two volunteers? Two more volunteers? Me, teacher. Me. Thank you so much, Jose. Someone to practice with Jose? A ver. ¿Quién me quiere llevar? Me, teacher. Okay. Oh, yes, Eh, ¿Quién comienza? Voy. Okay. And is there something you don't need to do tomorrow? Yeah. Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to ratio. Aquí con la pronuncia, teacher, me ayuda. I have to. Va, vamos a comenzar otra vez. Recuerden que la, la primera es something. Porque si decimos sometime, mm, eh, okay. is, is another something. thing. Something. Excellent. Ajá. Y la otra es reschedule. Reschedule. Something. Ajá. Como que va a decir risk, risk de riesgo. Reschedule. 
Reschedule. Excelente, ahí está. Reschedule. Reschedule. Pueden empezar Reschedule. a través. Ok. And is, and is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to Miren for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide. Pro provide, important. Provide, excellent. Provide. provide. Important information to some customer. That sounds interesting. Good, Jose. That sounds. That sounds that interesting. Sound. That sounds no, interesting. That sounds interesting. Excelente, muy bien. Vamos con los ah, últimos dos. <laughs> A ver. Two more. Or not. So we continue. Okay. Esa sí tenía varias palabritas así como complicadas, ¿verdad? Pero lo hicieron muy bien. Excelente. Y bueno, esta es like uh, un par de ejercicios que es para completar en casa. Eh, como escri escribir cosas que necesitamos o que tenemos que hacer en los días próximos, ¿verdad? Hacer una lista y la de nuestros classmates. Pero esta es similar a esta, ¿verdad? Escribir cosas eh, que tengamos en agenda. Así que pues lo vamos a practicar de una vez acá. Y vamos, tenemos otra conversación. So let's repeat. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Mm -hmm. Eso también tienen algunas palabritas, ¿verdad? Que vamos a practicar agenda, como con Y. Agenda, agenda, consultant. La segunda, la, la U suena como consultant, consultant. Mm, representatives. La primera, la E suena como I acá, la primera. Re. Representatives, representatives. Okay. Vamos a repetirla una vez más. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, volunteers. Me, teacher. Jose and Silvia. Okay, I answer. 
Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Excellent. Very good. You did an excellent job. Thank you so much. Uh, we Thank have you, Maria and Eric Josue. Maria, you're mute. Adele, please check my agent when is the meeting the, with the consultant. Oh, Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Yes. All right, you did it very nice. Thank you so much for your participation. I have Ramiro and Marni. Okay. Eh, ¿Quién comienza, Marni? Eh, I am Susan. Okay, adelante. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, uh, it's, it's on Friday the 26th. Excellent. Very nice job with pronunciation. You did it excellent. Thank you, guys. Uh, let's see. Do we have another two? Mm -hmm. uh, Yesenia. And who would like to mm -hmm. practice with Yesenia? A volunteer to practice with Yesenia? Me, teacher. Thank you, Juan Pablo. Okay, yo soy Susan. Okay. Adel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Adela, on Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It is on Friday, the 26th. 26th, yes. Good job, thank you so much for your participation. So I'm going to give you a couple of minutes for you to write. Uh, things that you need to do or that you have to do in the upcoming days. Vamos a ver eh, qué tienen que hacer o qué necesitan hacer en los próximos días. Vamos a escribir cinco oraciones. Eh, cinco oraciones usando need to y have to. Remember that después de need to o have to hay que ponerle Eh, un verbo, por ejemplo, I, I, let's see, today is October 3rd, today is October 3rd, so uh, we can say I have to, because it's like one of my obligations, I have to assign uh, teamwork to the, on Monday the 10th, on Monday, October 10th, so you can give a complete date. Pueden dar la fecha completa o solamente el mes y la fecha, así como está ahí. Eh, I need to, I need to visit my dentist on October the 20th. I have to, uh, I have to organize my next module on Let's see, on October the 26th. So things that you have to do or you need to do in the upcoming days. 
Is that clear? O sea, tienen que escribir cinco oraciones de cosas que necesitan hacer o que tienen que hacer en los próximos días o meses. Puede ser que sean para octubre, de noviembre, de diciembre. It's five sentences. Just write the sentences and then we're going to share your work. Okay. Y les escribí un ejemplo en el chat. So pueden ser cosas variadas, ¿verdad? La idea es uh, practicar I have to, I need to y las fechas.
Okay, let's listen to some volunteers who wants to share. You can read your sentences. Or you haven't finished? Okay, I have Ramiro, thank you. I need a schedule to meet it with my boss in October 1st and October 3, 31. Ah, 31st. 31st. Okay. October 1st and, and October 31st. Okay, excellent. I have to pay my credit cards on October 31st. Okay. I have to send email for the customer, for all the customer in uh, this Monday in the morning. Excellent. Thank you so much, Ramiro. Thank you, good job. Uh, any other volunteer? Veo la manita de María levantada, pero no sé si se ha quedado por ahí pegada. Se quedó pegada, pero puedo, puedo pero puedo copiarle a Ramiro. I have, I have to pay my credit card at October 22nd. No, October 22nd, ok. Um, también... I have to prepare my schedule the November 2. November 2nd. Okay. Mm -hmm. um, Anything else you need to do? I have to celebrate beard at my husband October 26th. Okay, nice. Nice job, Maria. Thank you so much for sharing. Uh, is there any other volunteer? Vamos a escuchar a alguien más. Okay, Yesenia, gracias, enterada. Um, anybody else need, uh, wants to share? Okay, thank you so much, Silvia. I have to check a report on night on October. I have to prepare month. I tengo duda, como control mensual. Yo le puse monthly control. Uh -huh. I have to pay the university on. Oh, 30. Oh, 30th. 30th, November. November. And just that. Excellent. Very good job, Sylvia. Thank you so much for sharing. Okay, so as you see, um, then we have a review of the simple present, but before going here, um, we are going to check the exercise from the platform. Take me one second to get into the platform so that we can solve uh, the exercises together. And we will also check the midterm exam. Como les estaba diciendo, um, Tiene que estar completo todo esto. Sección 1, ejercicios. Sección 2, ejercicios. Y el midterm exam. Es que pues vamos a ir haciendo. Eh, vamos a compartir. Ahorita está lista la plataforma. Ok. Uh, first. Uh, um, evaluated activity here. In the section number 2. It says multiple choice. Select the correct answer. Uh, this is a question. Do you go to the dentist? How seldom, how often, or how many? What is the correct option for number one? How often, teacher? How often? How often? Okay, number two. She? Okay. 
always. 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 Always takes a shower. Never. Usually. Mm -hmm. I am always. Usually. Usually. Okay. Yes, all of the answers are correct. Let's check the number seven. In this one, it says complete the following commands using the bird below. Number one, the personnel. Send, check, or supervise. Supervise. Okay, supervise. Number two, the potential customers. Supervise, call, or, or check. Call. Call. Uh, memos to the office first. Then call or supervise. Send. Send. Memos. The report. Call, send, or check. Check. Check the report. Okay, let's see. A letter use blue ink. Right. Send, write, or check. Right. Okay, let's check these answers. Yes, 20 yeah. of Good. Now, you see, it's very simple. Let's check the number eight. Uh, just a correct choice. My mother goes shopping. She doesn't have red shoes. That's an emergency. Needs to. Needs to go shopping. She doesn't have red shoes. I study for the English exam to get my American scholarship. I have to. Have to have to you don't get up early if you want have to hey eat right now i'm starving need to do They prepare a document for my boss. How to. Okay, all the answers are correct. Teacher, teacher, en la número cuatro, una pregunta. Uh -huh. ¿Qué es starving? Es cuando de verdad tiene mucha hambre. Uh, Bien hambre. Hungry? Very sí. hungry? Really hungry, uh huh. Very hungry. Starving. Es como starving. Uh -huh. Es como es hambriento, muy hambriento. Gracias. Uh -huh. Y eso es como muy buena pregunta, Ramiro, porque eh, el ponerle very a todo para decir muy es como suena bastante básico. Entonces, como para sonar más natural y más eh, como avanzado, se usan estas frases. En vez, como me puedo decir, I'm hungry. Es como tengo hambre. Pero si digo, I'm very hungry, está bien, pero está la palabra starving, que es para starving. expresar justamente eso. Gracias. Tengo mucha hambre. I'm starving. Any other question? Bueno, vamos entonces al ejercicio nueve. Is this a multiple choice and correct the, uh, choose the correct alternative? Pay the university matricule for study this semester. Have, Have to. to. They go to the immigration center to get their password. Need, Need to. to. 
Need to. She lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Has to. My best friend relax before the exam. Needs to. Needs to. I see you as soon as possible. Need to. Need to. Okay. All the answers are correct. Now let's check the number 10. Okay, let's choose the correct answer. How often do you drink milk? I drink Usually. Milk. I, oh, but it says, I am allergic to it. Uh, I never, never. Okay, please, that memo today. Right. 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 I wear glasses to read my English book. Don't pass to. I have to. Has, has to. to. Has to. Have to. Uh huh. Porque I es con I no se el have no cambia. Si acaso fuera tercera persona sí. It has. Okay. Uh -huh. Si fuera he, she, o it. En, en la última, acuérdense que está el auxiliar. Don't, o doesn't. Bueno, en este caso, don't. Sería have to. Or doesn't have to. Entonces ahí el verbo está incorrecto en la tercera. No uh -huh. se tiene que conjugar. Gracias. Uh -huh. Ya vamos a hacer el repaso. Careful, there is water on the floor. Be, be, be careful. Marta visits her mom because she lives far away from her. Rarely. Okay, let's try rarely. Okay. Mm-hmm. Raramente porque vive muy lejos, ¿verdad? Yes, that is... She far away. Mm -hmm. I'm good. Now, para llegar al midterm, si ustedes se fijan aquí, ya llegamos a la tarea 10 de la sección 2, como se mira acá. Solo digamos siguiente y llegamos acá, dice midterm. Term. Ya estamos en Entonces, vamos a, um, no sé, alguien está hablando por ahí, no sé si por teléfono o okay, qué, pero igual, si, si quieren eh, habilitar su micrófono para responder, lo pueden hacer. Y veamos. Aquí tenemos que escoger igual que como hemos hecho los ejercicios anteriores. Es un multiple choice. My boss emails every day. Sends. Excelente. Aquí tiene que ser sense porque es mi jefe, tercera persona, singular. Y estamos haciendo una oración afirmativa. Muy bien. My coworkers meetings on Fridays. Have. have. Yes, then it's have porque como es un plural, mis compañeros de trabajo, my coworkers have meetings on Fridays. My boss writes reports. Daily. Daily. Okay, good. 
I have a meeting. Weekly. Mm -hmm. People at work go to conferences. Yearly. Correct. Excellent. Excellent. <laughs> <laughs> sí, se le quedó, ¿verdad? Yes, I see that. Excellent. Now, second part of the exam is same thing. It's multiple choice. Tenemos que eh, seguir eligiendo la respuesta correcta para completar estas um, oraciones negativas. Mario, like working on Saturdays. Dozen. Doesn't my friends eat lunch together? Don't. Don't because it is plural. Very good. How much? Do you want? Do. Do you want? I going out on Fridays. I like. I like. My sister's friend eat meat. My sister's friends don't. That uh, because it is a plural and you see all of them are correct. And let's continue with the next one. In part three, my mother, otra vez la de los zapatos rojos. <laughs> uh huh. Needs to. Needs to. Okay. I study for the English exam to get my American scholarship. I have, have to. Have I to. have to. To don't get to turn. I have, I don't have to. You don't have to get up early if you don't want the report. Send. Send. A letter is blue ink. Uh, right. Right. Parcialmente correcto. Ah, oh, el reporte yeah. entonces es check. check. Ah, no, chequear el reporte. Es chequearlo, no enviarlo. Check. Ok, y ahí ya nos dio los 25 de 25. Acuérdense que se puede corregir. Por ejemplo, ahorita solo nos había dado 20 de 25. Entonces vengo y yo digo, no, yo quiero pasar todas con 10. Entonces lo corregimos. <risa> Nos da el total de puntos, que eso es ya lo que se quedaría guardado, porque ya, ya llegamos al máximo, ¿verdad? Entonces acuérdense eso también, que si hay ejercicios que, eh, que no nos salen bien, los podemos corregir. Let's see. Pay the university for study this semester. Two. Have two. Number two. They need two. She loves man. Has two. Or has Three. two. Has two. <laughs> they. Try need two. Need two. We. Have two. Have two. Ok, vamos a ver si elegimos bien. Yes. Excellent. 25 out of 25. And then we have more. Hay que ir al siguiente. Tenemos más ejercicios. Siguiente. Ah, no, no. Ya llegamos a la sección 3. 
sección de ya. Ajá, entonces, bueno, está súper fácil. Eh, ya vieron cuáles son las respuestas. Eh, no tenemos ningún problema con los ejercicios. Así es que, pues, hay nada más el compromiso, ¿verdad? De completarlo antes de mañana a medianoche. Así que, pues, vamos a ver. Ok. So, let me continue sharing the presentation. So, what we have here, it's a review. Aquí tenemos un review, nada más para reforzar el simple present. Ya la otra mañana, y vamos adelantando. Tenemos que, bueno, empezaríamos la sección 3. Y en la sección 3 vamos a ver un tiempo gramatical diferente. Ya no es el presente simple, así que pues vamos a cerrar eh, con este repaso. Y el día de mañana eh, le voy a mandar, creo que este repaso. Eh, mmm, no creo que lo alcancemos a terminar o tal vez sí. Déjenme ver. Sí, tenemos 30 minutos. Entonces, sí, seguramente mañana vamos a empezar la uh, sección 3. Así es que pues mañana les mando la, la presentación. O tal vez, bueno, la presentación ya la tengo lista. Se la voy a mandar al final de la noche por si alguien pues quiere repasar la mañana antes de la clase. O si la quieren imprimir, pues ahí van a tener ya el documento. Eh, les aclaro para que no vaya a haber confusión, ¿verdad? Y van a ver que, que dice uh, U3, creo que le puse como unidad 3. U3, Unit 3. So, uh, simple present statements. Recordando, ¿verdad? Que para hacer oraciones en presente simple con eh, eh, cualquier verbo que no sea hacer o estar, estamos en esto nada más. Eh, normalmente, pues, no se hace nada con el verbo a menos que sea tercera persona aclarando singular, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a la mayoría de verbos se le agrega S, tal cual ven aquí el ejemplo. He works near here. She takes the bus to work. En oraciones negativas, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la tercera persona singular tiene su propio auxiliar, que es doesn't, para indicar que es tercera persona. Entonces ya no alteramos el verbo porque no es necesario. Como ven acá, he doesn't work downtown. She doesn't drive to work. ¿Ok? Y para las demás personas, I, you, we, they, el auxiliar es don't. ¿Ok? Eh, esto, vamos a completar esta conversación. Lo vamos a hacer en los grupos. Eh, seleccionando la respuesta correcta según lo que está en paréntesis. Uh, so, do you live downtown, David? Yes, I y tenemos las dos opciones, live y lives. La correcta es live. Yes, I live with my brother. Now, he, an apartment near here. That would be he have or he has. 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 Excellent. He has an apartment near here. Y ahí pues podemos ir. Um, Escribiendo, ¿verdad? Eh, las respuestas según dijimos aquí era. Bueno, ahí lo pueden ir modificando, ¿verdad? He, y luego lo movemos. Pero no se quiere mover. Bueno, le damos clear. Y si no, pues lo pueden ir anotando en el cuaderno. Y después practicar la conversación en el grupo. Is there any question? No questions? No, teacher. Okay, so let me create the breakout rooms again to stop sharing. There you go. Okay. 
aquí es. Ok. Text. Ok, eh, la primera slide, esta es Has, ¿verdad? Correcto. He has, correct. Porque he, she, it es con la tercera persona. Así has. es. Y ahí está. Eh, oh, so you, oh, so you to work. Aquí es work, ¿les parece que sí? Yes. Ok. Actually dice what to work in the morning. I es eh, don't, ¿verdad? Mm, sí. Okay. I don't want to work in the morning. I take, take, eh, perdón. I take. ¿Les parece bien? Take. I take. I take, I take the, the bus, bus to work. To work. And, and then, the, and then in walk. Otra vez, work. O walk. O work. Work. Work, porque es walk yo. Y yo camino a, Ajá, a la sí, casa sí. en la noche. What about you? Ok. Sí, ¿verdad? Ahí estamos bien. Marta. Well, my husband and I have, or have, no, I have, I, I have, ¿verdad? Have, have, Porque es well, I. I have uh, a house. I have a house. Well, my husband. Well, in my husband and I. Suburb in suburbs, suburbs, No. No. So, no. so, uh, so, I drive, 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 yeah. drive. Oh, thank you, teacher. Drive, drive, yeah. drive to work. My husband, husband doesn't, doesn't. Aquí sí va a ser work, porque sí, es work. él, ¿verdad? Uh -huh. Work, work. No es work. Well, es work. Eh, Downtown. My, my husband does work. Work. Downtown. Work. Downtown. Work. Downtown. Downtown. Y ahí. Works. He works. He works. Works. Works con ese al final, ¿verdad? Con yeah. Ese al final. Y so he goes porque es he es goes, ¿verdad? Uh -huh. The best conversation with correct portion parentheses. Esta, my husband Super does present. work. Este dice, my husband is el oh. work. Yeah, Pero that is correct. Recuerde porque el, está sí, bien. Está en negativo y el verbo regresa a su forma base, Ramiro. Así es, correcto. Mm -hmm. Entonces, este era goes, ¿verdad? Uh, he goes. Mm -hmm. Ok. Goes to work my to work by bus. Ok. Hoy sí estamos bien. Good job. Good job, Excellent. Ramiro. Good job. Now you have to practice the conversation. Ok. okay. Teacher. Bueno, teacher. Yes. Eh, en la parte de Marta, en el segundo par, en, el segundo, en la segunda línea, ¿cómo se dice suburbs? Así, Sub suburbs. 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 La primera. Suburbs. Excelente, suburbs. 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 Uh -huh. In the suburbs. Suburbs. Okay. Suburbs. Y husband. Husband. 
husband. Así, uh -huh. husband. My husband. Es casi una husband. My husband. 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 My husband. Husband. Okay. Thank you, teacher. Gracias, teacher. You're okay. Eh, vamos a so practicar. Husband. ¿Quién quiere comenzar? Yes, 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 yes. yes. Okay. Okay. ¿Quién es bueno, Marta? José, José Alfredo y, y que sea Marta y yo voy a ser David, va. Oh, el papel de la chica, ok, perfecto. Bueno, dale, 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 coach. Te quiero escuchar. <coughs> que salga, que salga esa <coughs> nena. Dale, pues. Ok, Marta. So, do you like downtown, baby? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work. Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the sur in the suburbs no so I drive to work my husband doesn't work downtown he works in the suburbs near our house so, so he goes to work by bus Excellent, my friend. Good job. Okay, excellent. Good job, coach. Good job. <laughs> okay, I <laughs> put you. Okay. How was it? Do you have any question? ¿Cómo les fue? Estuve en un grupo y e hicieron un excelente trabajo, pero no sé si los demás tienen alguna duda, alguna pregunta. 
No questions? Okay, so uh, let's check attendance for the second time tonight and then we will continue. Let's see, uh, Na Elizabeth. Present. Thank you, Anna. Anida Mali. Brian Ernesto. Present teacher. Thank you. Candida Luz. Present teacher. Thank you. Diana Veronica. Eric Josué. Present teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present teacher. Thank you. Henry Emerson. Present teacher. Thank you. Jasmine de Los Angeles. Jorge Alberto. Jose Alfredo Hueso. Present teacher. Thank you. Jose Osvaldo Valle. Present teacher. Juan Pablo Rodríguez. Present teacher. Thank you. María Julia. Present teacher. Thank you. Angélica. Marjorie. Marni Betsaida. Present, present. Thank you. Ramiro. Present teacher. Thank you. Silvia Patricia. Wilfredo Jose. Present teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Rosemary Jennifer. And Sandra Jamilet. Present. Thank you. Okay. So let's see. Okay, vamos a completar y para ahora tiene uno a uno Juan Pablo. No sé si ya lo había tenido Juan Pablo. ¿O no? No, teacher. Ah, ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Todavía tenemos unos minutitos para seguir la práctica. So, um, uh, we have some questions here that we discuss. Eh, discutimos un poco sobre la estructura también de las preguntas. Si recuerdan, al principio decíamos, eh, son dos tipos de preguntas. La diferencia es con las yes, no questions, la respuesta puede ser corta y podemos iniciar con yes o con no. Tenemos acá la, un par de ejemplos. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. Y al otro lado tenemos las WH questions que también discutimos la estructura es la misma, solamente que inician con una WH word, ya sea what time, como acá en el ejemplo, when, why, how, etc. Um, now, first example, what time do you get up? Como pueden ver, eh, vemos la pregunta y no podemos contestar yes. No podemos contestar no, sino que damos la información. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do you take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay, y eso va a depender el auxiliar siempre de la persona. Si el sujeto es I, you, we, or they, El auxiliar será do. Si él es tercera persona, he, she, it, singular. Acuérdense siempre, singular. Eh, tercera persona. El auxiliar es das. Entonces, habiendo dicho eso, tenemos el otro ejercicio. Que consiste en completar las preguntas y luego hacérselas a los compañeros. 
Por ejemplo, la primera ya está hecha. Do you get up early on weekdays? So I can ask this question. Eh, Maria, do you get up early on weekdays? Do you get up at 10 o'clock? Do you get up early on weekdays, Maria? Uh, excuse me, no. No problem. So let's see. Um, Marnie, do you get up early on weekdays? I get up early on weekends at 8 a.m. Ok, bien. Acuérdense que cuando empiezan con do o con das, e igual pues dicen yes, uh, yes I do. Y luego pueden dar la demás información como hizo Marnie que nos dijo eh, la hora en que se levanta, etcétera. Nos dio más detalles. Excellent. Um, What time do you, ahí sería tú el auxiliar, what time do you go home on Fridays, Candy? Perdón, teacher. What time do you go home on Fridays? At, 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 at night. At night, okay, so you say, I go home on Friday at night, okay? okay Eso es lo que van a hacer, completar la pregunta y hacérsela a algún compañero o compañera. Voy a dejar de compartir para que hagamos el trabajo en grupo. Remember, speaking practice es su práctica de speaking, así es que. Hay que aprovechar el tiempo. Oh, there you go. Okay. okay. I'm going to start asking the question and Glenda, if you want, you can answer. ¿Ya la ven? Sí, ¿verdad? Listo, sí. sí. Ya la vemos. Vaya, hay que contestarlas primero. ¿Las contestamos primero y luego las practicamos? ¿O, o Vamos, qué piensan? Yo digo que las llenemos primero, o sea, que le coloquemos lo que falta y después las contestemos. ¿Sí? Good. Dos sí. sería la dos do. Do. What I do you how, verdad? Yes. Three you father work on weekends. Your father is 
Tu padre. Tu. Uh -huh. Sería tercera, ¿verdad? Du. Das. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, your das. father. Se refiere es, a la tercera das, persona. Su papá. Ah, es su papá. Ajá, están hablando uh -huh. de, he, de él. Y la otra también sería das, ¿verdad? Porque se refiere a la mamá. Das. Das en das, ¿verdad? Tus parientes. Mm. Y aquí sería tú, ¿verdad? En las cinco. Se refiere a ellos. No íbamos por la cuatro. <risa> ¿Verdad? Candy va fast. Son das. <risa> bueno, bueno, la cuatro sí era das, ¿verdad? ¿Qué opinas? También la cinco. Es your uh -huh. parents. Tus parientes. Ajá. Se refiere a ellos. ¿Y tú? Estás. Das. Mm, porque dice tus parientes. Ellos. Ah, no es tu mamá parents. una. Uh -huh. Uh -huh. Du, du, no sé ahí. Apóyenos, compañero. Das. Está en plural. Das tus padres. Pa ah, sí, son padres. Cierto, uh -huh. cierto. Padres, do your parents. Do your parents. Yo decía parientes, pero do. decía ellos. No, parientes y relatives. Ah, ok. Esos son papá y mamá. Parents. Gracias, Entonces, teacher. como está en plural, sería do. Uh -huh. Do your parents uh -huh. read in y, the evening. Y la cuatro, entonces, sería do. La cuatro, Ahí no, se, como es solo la mamá, está preguntando solo uh -huh. por la mamá, ahí sería das. Ah, okay. uh -huh. mm -hmm. Thank you. Ok, okay. recuerden okay. siempre que sea tercera persona y la palabra clave es singular. Aquí está preguntando uh -huh. por la mamá nada más. Pero acá dice parents, papá y mamá, parents. Uh -huh. Father. Singular, mother, singular, parents, plural. Ok. Entonces la, la sexta seis, también sería do. do. Uh -huh. Y la otra sería do. 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 Mm, sería das, no. Das you, no. No, es do you check. Do you check tú chequeas, tú. Mm, vea el correo en la noche. Uh -huh. Tú chequeas. Do you? Entonces sería. A ocho es tú. Tú. No, vamos en la siete. <risa> sí, la siete. Sí, no, pero la siete do es tú. Do you check? Ajá. What time do you have dinner? La ocho. What time do También you edu. have dinner? Do. Edu. Mm -hmm. When do you study? La otra también es do. Y la otra es das. Dice tu mejor amigo. Does your friends. Does your best friend. Do sería entonces, do you? Do, 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 do. Does, does your das best, das friend. best friend. Porque está hablando das, de él, mejor amigo. amigo. Uh -huh. Y la otra también sería das, porque es al papá. No, no yes, es do. Yes, yes. Porque es su papá, ¿verdad? Yes. Marni, ¿qué piensa Ay, de esa Sí, sí, das, das, das. <ríe> Se confunde uno. <ríe> La verdad es que sí. <ríe> Good. Bueno, ahora practicar. Entonces lo, lo repasamos. Yes. Marni, do you get up early on weekdays? Weekdays? Yes, I do. I am really? up early on weekend. Vemos qué significa early. cada cosa. Ah, no sé. Ah, si gusta, sí. No uh -huh. vean ustedes. 
Sí, sí estaría bueno, quizás. Uh -huh. La primera es como que si te levantas temprano. Mm. Ya estamos uh -huh. saliendo. Uy, uh, ya nos sacó. Una vista ahí, man, sí, sí, quizás sí, sí, vamos a seguir mañana, ya no, nos ya falta tiempo. <ríe> sí. <ríe> Perdón. <ríe> no, no se siente el tiempo. Yo pensé que nos iba a alcanzar, pero no. Ni modo, mañana Good. seguimos en los mismos grupos. <ríe> no, ojalá. Va. ¿Cómo les fue a los demás? ¿Lograron terminar o solo hicieron la, la parte de las preguntas? No, no terminamos. ¿Terminaron? No, es que tenemos duda. Ah, ok. Sí, me imaginé. Ya no nos alcanzó el tiempo lastimosamente. Así es que, bueno, la verdad que la sesión 2, uh, siguiendo el calendario, se tiene que terminar el día de mañana. Así que tiempo todavía tenemos como para finalizar la tranquila sin correr y pues lo haremos mañana. Vamos a revisar las, las respuestas de las preguntas y a uh, practicar. Luego cerramos con los enlaces y iniciamos la sección 3. Así es que pues gracias a todos por su tiempo, por su puntualidad y participación. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, tomorrow teacher. Good tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Have a nice teacher. Bye, sleep well. You too. Yeah. Hola, teacher. Me toca a mí. Sí, Juan Pablo. Unos minutitos nada más para que diga si eh, tiene duda con alguno de los temas que hemos visto. Pues... La verdad no, Tiche, le, le, le entiendo eh, la, la temática que da y la forma que lo imparte, sí. Me parece okay. bien, va. Igual uh -huh. es bueno así que nos ponga a trabajar en grupos porque ahí nos apoyamos uh -huh. bastante entre algunos que nos cuesta más sí. y otros que les cuesta menos. Exacto, esa es la idea y lo bonito pues que son un grupo bien, este, eh, tienen una, una química bien bonita, una dinámica en la que veo que los que están un poquito más adelantados sí le ayudan a los demás que sí les cuesta, eh, que la mayoría en el grupo están a, a nivel, ¿verdad? Están cabal como debería de ser en el básico 2, sin embargo, por eso les decía, ¿verdad? Sí, eh, creo que... Bueno, solo son dos personas. Bueno, incluso el otro chico que me dijo que, eh, que sí, ya ha estado incluso, llegó a intermedio y ahora está en este nivel. Pero pues lastimosamente yo no me puedo saltar y ir al ritmo que van dos y dejar atrás a los otros 20. No sí, puedo, correcto. tengo que seguir el programa. Entonces por eso les mencionaba, ¿verdad? Que pregunten eh, las posibilidades de que les hagan un placement test para que los ubiquen en un grupo más adelantado. Para el otro niño me dijo que siente bien estar reforzando, pues porque ya se le habían olvidado muchas cosas. Pero si fuera ese el caso, considérelo. No, igual, eh, bueno, es que en mi caso, bueno, yo sí saqué el módulo 1. Sí, principiante, es que sí, anteriormente había estudiado una beca de inglés. Ah, sí. Pero, ¿Y hasta qué nivel llegó? Fíjese que fueron tres años. Bastante tiempo. Pero entonces el detalle es que ya no lo seguí practicando ni reforzando. Entonces, pues, que, querí, que quise agarrar unas clases y particular, pero solo hay presencial y el tiempo que me hace bien corto. Entonces, aprovechando cuando estoy trabajando, impartía daban la oportunidad de estos cursos, entonces decidí meterme. ¿Y, y presencial me dije, no le interesa ni fines de semana? 
es que el detalle es que el tiempo me come por la universidad también. Ah, lleva y por varias curso, cosas al mismo y por tiempo. curso de Excel que estoy sacando. Mm, Pero comprendo. entonces por eso me dijeron que sí podía hacer un test para meterme un intermedio. Pero les dije que no, que en el básico entonces para, para reforzarme todo. Igual cuando puedo ir a sí. apoyar a los compañeros en los grupos, ¿verdad? Igual también aprendo de ellos también. Sí, nomás sí paciencia, ¿verdad? Porque yo sé que usted quisiera, pero si se fija, bueno, yo no sé si usted está al inicio de la clase, pero les pregunto y casi nadie contesta cuando estoy hablando en inglés, porque la mayoría creo que no están acostumbrados, no sé. Entonces, este, por eso trato de hacer ambos, hablarles primero en inglés y después en español para que se vayan acostumbrando, porque si sí, la mayoría necesita eh, necesita como más práctica. Me decía, bueno, no sé si usted eh, le dio curiosidad las aplicaciones que les mandé el, el viernes, mandé unas sí, aplicaciones. Sí, sí, la he estado revisando, la verdad, están bien bonitas. Una es más que todo de noticias, ¿verdad? El, y la otra está bien interesante porque son conversaciones que, o sea, uno las puede escuchar una y otra vez para... Y puede leerlas para la pronunciación. Ajá. Y Esa la de mandé. Eso hace uh -huh. como un quiz. Exacto, lo felicito. Mire que tuvo la curiosidad de revisarlas y de, y de aplicarlas. Eso eh, con el fin de ayudarles, porque si sí necesitan practicar mucho. Listening, me decía el compañero que me pidió que le ayudara. Entonces eso le va a ayudar. Uh, porque yo creo que la mayoría tienen esa dificultad entonces por eso yo no les quiero uh, presionar y, y si les hablo solo en inglés no se va a cumplir el objetivo verdad que es aprender y ayudarles eh, por eso nosotros si se fijan nos, mencion nos, nos dicen facilitadores verdad porque sí, sí. tratamos de facilitarles el proceso incluso hay muchas academias que solo le dan la plataforma y no les ponen un guía entonces nuestra función es esa, guiarlos y ayudarles en el proceso. Entonces con esa aplicación, Juan Pablo, usted que, que quiere escuchar más inglés, lo felicito con esas, pues, eh, la última que les mandé, que son seis, seis minutos de inglés, esa le pone sí, sí. unas alarmas, le pone unos pop-ups y ahí lo tiene hasta que le dan los seis minutos diarios de inglés. Entonces sí, sí, como esa, para presionar Esa fue la que me interesó mucho más, la verdad. Uh -huh. sí, y es y la más, CNN. hay compañeros que sí lo han re, estado revisando, pero no mucho le entiendo, porque me pregunta, eh, ah, ¿qué, ¿cómo es eso? ¿Qué es? Y entonces yo le digo, trate de escucharlo, y a la vez ahí le da la opción de la transcripción para que también lo vaya leyendo. Exacto, veo que ya la revisó bien, lo felicito Juan Pablo, muy buen Entonces, trabajo. Está bonito, pero sí, en mi caso sí le comprendo los temas y igual ahí cuando nos dejan los grupos, pues les, igual les pregunto a los compañeros que si hay algo que no entienden una palabra, entonces ahí trato de, de ayudarles también. Sí, lo felicito y le agradezco pues que tenga la disposición, ¿verdad? Este, y la mayoría se sienten bien en el grupo, ojalá que se mantenga porque son, son bastante solidarios, pues no, no, no tienen como ese egoísmo, ¿verdad? De decir, no, como yo le entiendo, estoy bien y los demás hay que vean cómo le hacen, ¿verdad? Entonces sí, es un muy bonito. Sí, muy pero bonito. de ahí, lo demás todo bien, eso es todo por parte mía. Algo que quisiera, con lo del inglés no le puedo prometer porque la mayoría no me entiende. No, no, pero está bien así en la forma que lo ya poquito a poquito, ¿verdad? Sí, Se poco a poco, no igual este poquito, ya en los ¿no? niveles intermedios, incluso ya básico 3, básico 4, ya casi no se habla español, porque sí, ya es como, hay un poco es. más de presión, debe, hay más presión para el grupo, eh, ahorita básico 1, 2, 3 que están bebecitos, están como agarrando la base y los temas no se les presiona mucho, pero ya más adelante sí. Sí, uh -huh. pero eso sería todo, Ticho. Bueno, Gracias, sí, bueno, que descanse.
Le agradezco su tiempo. Hasta mañana. Bye.